today our topic of discussion is application of micro paleontology in previous lecture we were uh, discussing about uh, what is uh, uh, micro paleontology now to, uh, we will discuss about uh, what are actually the applications of these uh, micro paleontology uh, or what are uh, what kind of actually micro fossils are actually important significance in terms of फॉसल फ्यूज एक्सप्लोरेशन ठीक है मोस्ट जो मैंने डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ इस टॉपिक के हवाले से वो टू सम एक्सटेंड मैंने डिस्कस की थी ठीक है तो आज हम जो है इसको थोड़ा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि वट इज एक्चुअली रोल ऑफ माइक्रो फॉसल्स इन माइक्रो पेलेंटोलॉजी हो एक्चुअली दे आर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ठीक है वट इज एक्चुअली द रोल ऑफ माइक्रो फॉसल्स इन हाइड्रोकार्बन जनरली बच्चों एक टर्म यूज की जाती है कि पेलेंटोलॉजिस्ट जो हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर एन ऑयल कंपनी इन द सेकंड क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड व्हाट इज एक्चुअली व्हाट आर एक्चुअली द पेलेंटोलॉजिस्ट व्हाट इज द पेलेंटोलॉजिस्ट दीस टू क्वेश्चंस आर एक्चुअली कॉमनली आस्क्ड ठीक है कि ये दो जो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं कि पेलेंटोलॉजिस्ट जो हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर ऑयल कंपनी ऑयल कंपनी दीस टू क्वेश्चंस सीम अनफेमिलियर कि हमारे पास जो है पेलेंटोलॉजिस्ट का जो है वो ऑयल की ड्रिलिंग में या ऑयल एक्सप्लोरेशन में हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में किस तरह से रोल आ गया ठीक है तो वाई एक्चुअली वाई वुड हायर एंड ऑयल वाई एक्चुअली ऑयल कंपनी इज लुकिंग फॉर अ पेलेंटोलॉजिस्ट ठीक है तो आज जो है आप इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास जो माइक्रो फॉसल्स हैं या माइक्रो पेलेंटोलॉजिस्ट जो हैं या सिंपली पेलेंटोलॉजिस्ट जो हैं उनका क्या रोल है हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में ठीक है मोस्ट पीपल एक्चुअली थिंक दैट इफ Uh, we are actually thinking about paleontology that uh, paleontology is actually related to fossil remains and the, the fossil remain can be of any type that can be dinosaur when we think about paleontology or at very least uh, trilobites or other invertebrate fossil theek hai mostly jab paleontology ka naam liya jata hai to isme hum concern karte hain focus hota hai hamara kisi is ke upar that is on different types of फॉसल्स ठीक है हमारे पास जो पेलेंटोलॉजी में फोकस आ जाता है किसी के ऊपर फॉसल रिमेंस के ऊपर ठीक है तो ये पॉइंट कि हमारे पास जो माइक्रो फॉसल्स हैं या फॉसल्स हैं वो दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू ऑयल इंडस्ट्री और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ये क्वेश्चन जो है ये किसी के माइंड में नहीं आता ठीक है और एवर मोस्ट ऑफ द हमारे पास जो रॉक सैम्पल्स एक्चुअली अवेलेबल होते हैं ऑफ दोज एक्चुअली हु आर इंगेज इन फाइंडिंग एंड डिवेलपिंग हाइड्रोकार्बन रिसोर्स आर एक्चुअली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कटिंग्स के इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक सैम्पल्स दे आर एक्चुअली दे आर एक्चुअली अवेलेबल इन फाइम इन फॉर्म ऑफ कटिंग्स हमारे पास जो मोस्टली रॉक सैम्पल्स अवेलेबल होते हैं वो डिफरेंट कट्स में आते ठीक है अकॉर्डिंग टू बैकर कट वट इज एक्चुअली आ कटिंग ठीक है कटिंग कटिंग इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक ब्रोकन अप बाई ड्रिल बिट एंड ड्रॉ टू द सर्फिस बाई द फ्लूड वैन द लुब्डिकेट्स द ड्रिल बिट एंड रिमूव दैट कट रॉक फ्राम द बॉटम ऑफ द ड्रिल होल ठीक है कि हमारे पास जो मोस्टली रॉक सैम्पल्स जो होते हैं जो डिफरेंट जो हमारे पास एनालिसिस होते हैं उनके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं दे आर एक्चुअली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कटिंग ठीक है हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स अवेलेबल होते हैं रॉक्स के दे आर एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट कटिंग्स ठीक है कि हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो पेलियो इकोलॉजी की एप्लीकेशन थी कि वहां पे क्या था कि जो डिफरेंट एक्सप्लोरेशन की गई थी कि माइक्रोफेसिस एंड लिथो के लिथिक कंपोजिशन जो है उसको स्टडी किया गया था जो भूहसा ऑयल फील्ड है ठीक है सेम इज द केस विद दीज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के जब डीप वेल के बनाए जाते हैं ऑयल की ड्रिलिंग के लिए तो वहां से क्या किए जाते हैं कुछ सैंपल्स ऑप्टेन किए जाते हैं और वो जो हमारे पास कटिंग्स होती हैं दे आर एक्चुअली द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट आर दैट आर एक्चुअली ब्रोकन अप बाय ड्रिल बिट्स एंड दे आर ड्रॉ टू द सरफेस बाय द फ्लूइड व्हिच लुब्रिकेट्स द ड्रिल बिट एंड रिमूव्स द कट रॉक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्रिल होल ठीक है किसी इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि हम जो हैं कटिंग्स को ड्रिल्स के थ्रू जो है वो लेके आते हैं फ्रॉम डीप होल्स ठीक है हमारे पास जो अर्थ की सरफेस होती है उसे हम क्या करते हैं जो छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस होते हैं उनको सरफेस के ऊपर लेके आते हैं फॉर एनालिसिस फॉर स्टडी के हमारे पास जो है इन रॉक सरफेस जो रॉक की कटिंग्स हैं वट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे आर एक्चुअली गिविंग अस विद रिलेशन टू ऑयल की ठीक है हमारे पास जो ऑयल के वेल्स की ड्रिलिंग की जाती है उनके अंदर जो हमें डिफरेंट कटिंग्स मिलती हैं दे आर एक्चुअली हेल्पफुल ये टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो है किस तरह जो है ऑयल की ऑयल के रेजर वाइल्स की एक्चुअली क्या हुई है फॉर्मेशन हुई है ठीक है अब जो हम अगर बात कर रहे हैं रोल ऑफ माइक्रो फॉसल्स की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में ठीक है इफ द बीट एक्चुअली इनकाउंटर्स द डायनोसोर बॉन्स आर एनी टाइप ऑफ फॉर्म शेल दे आर सो 
broken up and in the process as they are they will become almost unusable theek hai ki agar hum baat karte hain ki hamare paas koi bhi dinosaur ki bone aa jati hai ya hamare paas different types ke jo shells aa jate hain un rocks ki cuttings mein to chances hote hain ki they can be broken down theek hai hamare paas agar jo humne rocks ki cuttings li hain wo jo sari ki sari cuttings hoti hain agar unke andar koi large bone hai ya koi bhi shell large shell hai ki hamare paas different types ke organism ke shells were present hai to unke paas chance hota hai ki wo wear and tear ho sakte hain broken down ho sakte hain during drilling activity theek hai it's mean ki hamare paas jo larger jo organ organisms hote hain why they are actually not utilized in um, hydrocarbon exploration or they are not useful they are not useful in a sense ki hamare paas jo hai unke uh, break ho jane ka jo chance hota hai unke wear and tear hone ka chance jo hota hai that is uh, increased isliye hamare paas kya hote hain they are mostly unusable they are useless theek hai ab hamare paas jo advantage aa jata hai micro fossils ka theek hai ki micro fossils on the other hand by the virtue of their small size कैन बी रिकवर्ड एज अ होल क्योंकि अब हम इस चीज को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्रो फोसल होते हैं इन केस ऑफ दी आई ड्रिल्स आर कटिंग बिकम अनयूजेबल ठीक है वाइल्ड माइक्रो फोसल जो होते हैं हमारे पास क्या होता है कि इनके स्मॉलर साइज होने की वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं कम्प्लीटली रिकवर कर रिकवर कर सकते हैं ठीक है माइक्रो फोसल जो हैं और अदर हैंड कैन बी रिकवर्ड कम्प्लीटली इट्स मीन कि हम माइक्रो फोसल को फुल जो है फुल फ्लैच किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमारे पास माइक्रो फोसल जो है वो प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे रिकवर कर लेंगे ठीक है माइक्रो फोसल आल्सो हैपन टू बी अबंडेड स्पेशली इन द मेरीन रॉक्स विच आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इन द क्रस्ट ऑफ वर्ड ठीक है कि हमारे पास जो माइक्रो फोसल जो है ये अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं इनका नंबर जो होता है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है डिफरेंट जो हमारे पास मेरीन रॉक्स है ठीक है कि जो हमारे पास एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट रॉक्स की फॉर्मेशन हुई होती है उनके अंदर जो होते हैं वो माइक्रो फॉसल्स की का जो होता है वो ग्रेट नंबर प्रेजेंट होता है इस लिहाज से हमारे पास क्या हो जाते हैं ये अर्थ क्रस्ट के या जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स के में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे रोल अपना प्ले कर रहे हैं माइक्रो फॉसल्स ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास वाई दीज माइक्रो फॉसल्स आर एक्चुअली यूजफुल इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन तो इनका जो साइज होता है दैट इज एक्चुअली अबाउट पॉइंट थ्री मिलीमीटर इन दियर डाय that is actually comparable to fine sand with a range from 0.10 mm to 1.00 mm it's mean ke hamare paas jo micro fossils hote hain they can be very very smaller in size theek hai it's mean ke hum ye keh sakte hain ke inke paas chance hota hai ki they can escape destruction during the ordinary process of rotary drilling theek hai kyunki hamare paas kya hote hain ke ye jo micro fossils hote hain they are of very very small size so we can use these micro fossils for the different types of processes ke hum inko kisi bhi jo kisam ki study hai analysis hai uske liye kya kar sakte hain यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इनके पास चांस होता है कि दे कैन स्केप डिस्ट्रक्शन ठीक है कि कोई भी अगर हमारे पास लार्जर मटेरियल होगा उसके पास चांस होगा कि वो ड्रिलिंग की एक्टिविटी के थ्रू जो है वो कट हो सकता है ब्रेक ब्रेक हो सकता है लेकिन हमारे पास जो माइक्रो फॉसल हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज दे हैव एन एडवांटेज कि वो क्या करते हैं स्केप कर देते हैं डिस्ट्रक्शन को कि डिफरेंट जो हमारे पास रोटरी या ड्रिलिंग की एक्टिविटीज हैं उनसे ये स्केप हो जाएंगे और हमारे पास फिर क्या करेंगे दे विल बी सर्व एज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज ठीक है हम इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज को कैरी आउट कर सकते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें माइक्रो फॉसल्स की तो माइक्रो फॉसल्स जो हैं दे हैव मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन पेट्रोलियम जियोलॉजी ठीक है हमारे पास जो पेट्रोलियम है या ऑयल जो इंडस्ट्री है उसमें माइक्रो फॉसल जो है इसकी सेवरल एप्लीकेशन है ठीक है लेकिन हमारे पास जो द मोस्ट कॉमन यूजेज जो हैं वो इनके जो हैं दे आर एक्चुअली आर ऑफ टू टाइप्स ठीक है द मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ दीज माइक्रो फॉसल इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ देर एप्लीकेशन इन पेट्रोलियम जियोलॉजी आर ऑफ बेसिकली ऑफ देर ऑफ टू टाइप ठीक है कि बेसिकली हमारे पास ये टू टाइप्स के होते होते हैं नंबर वन इज बायोस्टेटिग्राफी ठीक है कि हमारे पास जो माइक्रो फॉसल हैं अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट दे आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बायोस्टेटिग्राफी and the second uh, there and the uh, second common use is paleo environmental analysis theek hai hamare paas jo micro fossils petroleum industry mein ya oil ki exploration mein hydrocarbon exploration mein apna two way se role play kare theek hai in terms of biostratigraphic and in terms of paleo environmental analysis agar hum general baat kare biostratigraphy ki the, the bio, what is actually biostratigraphy biostratigraphy is the differentiation of rock rock units based upon the fossils which they contain it's mean ke hamare paas jo biostratigraphy hai in in this uh, matlab study we actually involve 
रॉक यूनिट्स ठीक है हमारे पास जो रॉक यूनिट्स हैं रॉक यूनिट्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के फॉसल्स हैं ठीक है फॉसल्स डेफिनेटली जो है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के होंगे दैट कैन बी वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी प्लांट आर एनिमल ठीक है तो हम क्या करते हैं रॉक यूनिट्स की डिफ्रेंसिएशन करते हैं करेक्टराइजेशन करते हैं आइसोलेशन करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फॉसल्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट विद इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ठीक है अब हमारे पास जो सेकेंड माइक्रो फॉसल्स का यूज आ जाता है कॉमन वेरी कॉमन यूज है बेसिक यूज है दैट कि हमारे पास जो माइक्रो फॉसल्स हैं दे एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैलियो एनवायरमेंटल एनालिसिस ठीक है पैलियो एनवायरमेंटल एनालिसिस में एक्चुअली क्या किया जाता है ठीक है कि पैलियो एनवायरमेंटल एनालिसिस में जो है इंटरप्रिटेशन की जाती है डेपोजिशनल एनवायरमेंट की ठीक है इन विद द रॉक्स यूनिट्स वर फॉर्मड ठीक है एक तो ये होगा कि जो रॉक यूनिट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से ठीक है उनकी डिफ्रेंसिएशन उनके आइडेंटिफिकेशन करेक्टराइजेशन एंड द सेकंड थिंग इज के अंडर व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट जो हमारे पास रॉक यूनिट्स हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म ठीक है कि हमारे पास क्या है कि किस तरह का एनवायरमेंट था जिसके अंदर जो है वो रॉक यूनिट्स जो है वो बनी है उस पर के हेल्प में भी क्या करते हैं ये हमें माइक्रोफॉसल जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं अगर आप लोगों को रिमाइंड में करवाऊँ आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पहले कॉलेजी में स्टडी किया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं टू ग्रेटर आर लेसर डिग्री देयर बॉडी मार्फोलॉजी देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट इन्वायरमेंट ठीक है कि जिस भी किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है टू ग्रेटर आर लेसर डिग्री उसके ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या होता है उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट होता है ठीक है अगर कोई हॉट हॉटर इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी स्किन कलर या बोन का टेक्सचर या जिस भी किस्म का वो ऑर्गेनिज्म होगा उसका टेक्सचर डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द सेम ऑर्गेनिज्म दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन कोल्डर रीजन ठीक है हार्ट और हमारे पास जो कोल्डर रीजन के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर सेम टाइप के फसल्स मिलेंगे इट्स मीन कि हमारे पास जो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एंशियंट जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में है उसमें हमें हेल्प मिलती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म uh, सेम है बट उसके लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन के डिफरेंट होने की वजह से उसके जो फसल बनने का प्रोसेस होता है दैट विल भी डिफरेंट ठीक है तो ये हमें पहले इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी क्या करते हैं माइक्रोफोसल जो इनके कॉमन या बेसिक यूजेस आ जाते हैं इसमें क्या करते हैं हेल्प आउट करते हैं ठीक है अब अगर हम इनके जर्नल या अदर यूजेस की बात करें तो हमारे पास जो माइक्रोफोसल्स हैं जर्नली दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द पेलियो क्लाइमेटोलॉजी ठीक है कि पेलियो क्लाइमेटोलॉजी में जर्नली हेल्प आउट करें इसके अलावा बायोजियोग्राफी में और थर्मल मेचोरेशन में ठीक है ओवरऑल हम कह सकते हैं कि माइक्रोफोसल जो है दे आर एक्चुअली द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस ठीक है ओवरऑल हमारे पास जो इन्वायरमेंट है इसके साथ जो है इन्वायरमेंट के एनालिसिस में क्या करते हैं हमें हेल्प आउट करते हैं ठीक है बच्चों अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोफोसल्स की तो हमारे पास क्या है कि देर आर ग्रेट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोसल्स आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर यू उसके हमारे पास क्या है कि सेवरल डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोफोसल जो है फॉसल रिकार्ड से रिकवर होते हैं एंड दे आर एक्चुअली मतलब रेडीली अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज के हम उनको क्या कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर हम क्योंकि हमने वो स्पेसिफिक होना है टूवर्ड्स हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कि हमारे पास जो फॉसल रिकार्ड है उसके अंदर क्या है सेवरल टाइप्स के माइक्रोफोसल्स अवेलेबल है बट जो हमारे कंसर्न के हैं उनमें से जस्ट थ्री ग्रुप्स हैं ठीक है थ्री ग्रुप्स विच आर ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन आर कि हमारे पास जो माइक्रोफोसल्स के मोस्ट कॉमनली यूज ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि हमें हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन के पॉइंट से हेल्प आउट करते हैं दैट आर फोरामिनीफिरा कैलकेरियस नैनोफोसल्स एंड प्लेनोमाव ठीक है कि ये हमारे पास ये जो माइक्रोफोसल्स हैं जो हमें डिफरेंट जो ड्रिलिंग्स या डिफरेंट कटिंग से जो हमें सैंपल्स मिलते हैं उनमें से सेवरल हमारे पास माइक्रोफोसल्स आ जाते हैं रिकॉर्ड में बट थ्री आर ऑफ मच मोर कंसर्न अमंग दैम वन इज फोरामिनीफिरा एंड द सेकेंड वन इज कैलकेरियस नैनोफोसल एंड द थर्ड वन इज प्लेनोमाव ठीक है कि हमारे पास जो कंसर्न है जो फोकस है वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के फोसल्स पे आएगा जो कि क्या कहते हैं हमें हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में या ऑयल की फॉर्मेशन में क्या करते हैं दे आर एक्चुअली द बेस्ट इंडिकेटर्स इन दिस सेंस वी कैन से कि हमारे पास जो माइक्रोफोसल्स हैं दे कैन बी कंसीडर्ड एज इंडेक्स फोसल्स आर इंडिकेटर फोसल ठीक है इंडेक्स फोसल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे कि वट आर एक्चुअली इंडेक्स फोसल्स उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ठीक है अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो 
ये जो हमने तीन ग्रुप स्टडी किए हैं कि जो कि पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस है जिनकी हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में उनमें नंबर वन पे जो हमारे पास ग्रुप आ जाता है दैट इज फोरा मेनीफीरा ठीक है कि हमारे पास जो कैलकेरियस फोरा मेनीफीरा है दे आर एक्चुअली मतलब हमारे पास नंबर वन रैंकिंग में आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में या अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट करवाने के लिए ठीक है फोरा मेनीफीरा वट आर एक्चुअली द फोरा मेनीफीरा ठीक है कि हमारे पास फोरा मेनीफीरा जो है दे आर कॉमनली गार्ड एज आर सिंपली हम इनको फोरम्स भी कहते हैं ठीक है फोरम्स are actually the protests that make a that are actually made up of a shell theek hai their shell is actually called as test and skin ke shell ko kya kehte hain test ka naam bhi diya jata hai aur uske alawa their shell is actually made up of calcium carbonate theek hai sometime uh, jo inka shell hota hai that is actually um, impregnated with lining with some grains of sand or sand slit क्ले और अदर पार्टिकल्स ठीक है मेन जो हमारे पास कैलकेरियस फोरा मेनिफीरा है इनका नाम ही जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि दे आर एक्चुअली बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बट समाइम देयर कैल्शियम कार्बोनेट शेल विल इनकारपोरेट सम अदर मटीरियल्स अब अदर मटीरियल्स में हमारे पास सेंड भी हो सकती है दैट कैन बी सेंड दैट कैन बी क्ले दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ अदर सिलियशियस मटीरियल हमारे पास डिफरेंट जो मटीरियल्स हैं दे कैन इम्प्रेगनेट दीज फोरा मेनिफीरा शेल्स ठीक है अगर हम इनके शेल की बात करें तो इनके जो शेल्स होते हैं दे कैन बी दे आर आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ठीक है अब अगर हम बात करें कैलकेरियस फोरा मेनिफीरा की तो अकॉर्डिंग टू लिवाइन लिवाइन ने 1962 में कहा था कि ऑलमोस्ट जो हैं फोरा मेनिफीरा जो होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.5 परसेंट ऑफ द एनिमल किंगडम ठीक है कि अगर हम ओवरऑल एनिमल किंगडम की बात करें तो जो फोरा मेनिफीराज हैं दे आर ऑलमोस्ट टू पॉइंट ऑफ द टोटल एनिमल किंगडम ठीक है एंड मोर देन हाफ ऑफ द नॉन प्रोटोजोआ के ऑलमोस्ट जो हमारे पास हाफ प्रोटोजोन हैं मतलब उनसे मतलब ऑलमोस्ट जो है इस इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है एनिमल किंगडम में जो मोस्टली हमारे पास प्रोटोजोआ है उनमें 2.5 परसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज ऑफ दिस फोरम ठीक है इसमें फोरम इन फिर आर एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टर्म ठीक है अब अगर हम मोस्टली फोरम्स की बात करें फोरम एन फिरा या इनको जो हम शार्ट मतलब हम इनको फोरम्स भी मतलब आप लोग इनको कह सकते हो फोरम्स आर एक्चुअली मोस्टली दे आर एक्चुअली बॉटम डिवेलर्स ठीक है इन प्रीवियस लेक्चर आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट बेंथिक एंड प्लेंटोनिक टर्म्स ठीक है तो यहाँ पे ये चीज अगेन रिपीटेशन में आ रही है कि आपके पास जो मोस्टली फोरम एन फिराज हैं और फोरम्स हैं दे आर दे वर मोस्टली इनिशियली जो थे दे वर बॉटम डिवेलर्स ठीक है बॉटम डिवेलर्स मीन दे वर बेंथिक दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू द जो हमारे पास मेरीन इन्वायरमेंट है उसकी सर्फिस के साथ क्या होते थे ये प्रेजेंट होते ठीक है बट ड्यूरिंग मिजोजोक एरा अ ग्रुप ऑफ प्लेंटोनिक फोरम मेरी फिरा रोज ठीक है इनिशियली जो हमारे पास थे फोरम्स देवर हमारे पास जो थे देवर बेंथिक बट ड्यूरिंग मिजेजो एक एरा में क्या हुआ कि हमारे पास जो प्लेंटोनिक हैं जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स हैं फोरम एन फिराज की वो अरोज हुई थी ठीक है वो सामने आई थी दिस फोरम्स वर एड आर फ्री फ्लोटिंग ठीक है ये जो हमारे पास फोरम एन फिराज थे मतलब ये क्या थे फ्री फ्लोटिंग थे इन द ओशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी दे आर मोर वाइडली डिस्पर्स्ड एंड देन बेंथिक स्पीशीज ठीक है कि हमारे पास ये जो मीजल जो एरा के दौरान जो प्लिंगटोनिक फोरा मिनी फिर बच्चों अरोज हुए थे दे वर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ प्लिंगटोनिक ऑर्गेनिज्म दैट वर हैविंग वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कि बेंथिक थे बेंथिक जो थे दे वर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू देयर हैबिटेट के आपके पास क्या थे बेंथिक थे मोस्टली बॉटम डिवेलर थे बॉटम के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड थे थे लेकिन हमारे पास जो प्लेंटोनिक स्पीशीज थी फोरम मैंने फिराज की इनके पास चांस था कि वाटर ग्रांट्स के थ्रू या डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो बेंथिक स्पीशीज की नस्बत इनको क्या मिली ज्यादा जो है वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अटेन होगी ठीक है आफ्टर द डेथ द प्लेंटोनिक फोरम मैंने फिराज सेटल्स टू द बॉटम एंड कैन बी फोसलाइज इन द सेम रॉक्स कंटेम्प्रेरियस बेंथिक स्पीशीज ठीक है कि uh, कहते हैं कि डेथ के बाद जो है दीज प्लेंटोनिक फोरम मैंने फिराज विल ऑल्सो वो सेटल विद और दे कैन बी को फोसलाइज अलॉन्ग विद दिस बेंथिक स्पीशीज ठीक है कि इनिशियली हमारे पास बेंथिक स्पीशीज थी देन जो हमारे पास फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग जो हमारे पास प्लेंटोनिक फोरा मैन फिराज थे वो अरोज हुए आफ्टर दियर अरोजल के इनको जो है वो क्या मिली वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिली लेकिन क्या है कि जो डेथ के बाद जो है आफ्टर दियर डेथ आफ्टर दियर डिके दे आर को फोसलाइज विद दिस बेंथिक स्पीशीज ठीक है बेंथिक स्पीशीज में या हमें फोसल रिकॉर्ड में जो है बेंथिक स्पीशीज भी मिलती हैं अलॉन्ग विद प्लेंटोनिक स्पीशीज ठीक है प्लेंटोनिक और बेंथिक स्पीशीज जो है इनके पास चांस आ गया कि ये हमें एक फोसल रिकॉर्ड के अंदर जो है वो सेडीमेंट्स के अंदर इनकी डेपोजिशन जो है दैट इज टूगेदर ठीक है कि दोनों जो है ये इकट्ठे प्रेजेंट थे ठीक है 
अगर हम बेंथिक स्पीशीज की बच्चों बात करें तो बेंथिक स्पीशीज जो है दे टेन टू रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ठीक है कि हमारे पास जो बेंथिक स्पीशीज है पहले भी मैंने बात डिस्कस की है कि दे दे हैव अ चांस के वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ ही रिस्ट्रिक्ट रहते हैं ठीक है वाइल दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दे विल प्रोवाइड अस इन मतलब लेस इन्फॉर्मेशन ठीक है कि पेलेटोलॉजिस्ट को जो है ये अपने इन्वायरमेंट के बारे में लेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी क्योंकि वो एक ही किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है इट्स मीन कि उनका जो इन्वायरमेंट होगा वो सेम टाइप का होगा तो इस इस तरह हमारे पास जो है वो इस उनके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने का स्कोप जो है थोड़ा सा नैरो हो जाएगा ठीक है अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सर्टन स्पीशीज आ जाती हैं फुरा मैनीफिरास की दे आर दे वर हैविंग काइंड ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसेस ठीक है अगर हम जनरली बात करें फुरा मैनीफिरास की तो अगर हम इनके इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसेस की बात करें तो सम स्पीशीज एक्चुअली प्रेफर टर्बिड वाटर ठीक है नियर द माउथ ऑफ द रिवर ठीक है जहाँ पे जो डिफरेंट रिवर्स वगैरह हैं उनके जो माउथ हैं वहाँ पे ये क्या हालत होती थी प्रेजेंट होती थी ठीक है इट्स मीन के टर्बिड वाटर में क्या था जहाँ पे डिफरेंट रिवर जो है आपस में मीट करते हैं जिन्हें हम एस्ट्रीज कहते हैं ठीक है वहां पे कुछ स्पीशीज जो है वो प्रेफर करती थी रहना वाइल अदर लिव ओनली इन द एरियाज ऑफ वेरी क्लियर वाटर कि हमारे पास कुछ फोरा मैंने फिराज की जो स्पीशीज थी दे वर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू टर्बिड वाटर एंड सम वर प्रेफरेबली लिविंग ऑन सम क्लियर वाटर ठीक है तो इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसिस टू टाइप्स के हमारे पास फोरा मैंने फिराज हो सकते हैं दैट कैन बी टर्बिड वाटर और क्लियर वाटर स्पीशीज ठीक है हमारे पास दो जो इनकी कैटेगराइजेशन आ जाती हैं कि कुछ जो है वो टर्बिड वाटर में प्रेफर करती थी और कुछ जो है वो हमारे पास क्लियर वाटर में ठीक है अगर हम आप लोग इस डायग्राम में देखो कि जो है इनकी लाइफ की टेक्निक या लाइफ स्ट्रेटेजी आ जाती है कि हमारे पास जो प्लेंटोनिक फोरा मैंने फिराज है एंड बेंथिक भी कहते हैं इनको बेंथोनिक फोरा मैंने फिरा भी कहा जाता है ठीक है प्लेंटोनिक एंड बेंथोनिक फोरा मैंने फिरा ठीक है प्लेंटोनिक फोरा मैंने फिरा की अगर हम बात करें दे मोस्टली फ्लोट इन द सर्फिस ऑफ द ओपन ओशन एज आई है इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इनकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन थी दे आर रेपिडली इवॉल्विंग दे हैव शॉर्ट स्टेटिग्राफिक रेंज एंड एक्सीलेंट इंडेक्स फसल ठीक है कि हमारे पास ये एक्सीलेंट इंडेक्स फसल है ये हम जब इंडेक्स फसल का वो टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोग वो स्टडी करोगे कि करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ इंडेक्स फसल्स की दे आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब इन्वायरमेंट्स या हमें क्या होते हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं अब हमारे पास जो बेंथिक uh, स्पीशीज होती है या बेंथोनिक फोरा मैन फीराज होते हैं दे मोस्टली रिमेन अटैच टू द सरफेस ठीक है सम टाइम के होते हैं ये फ्री भी होते हैं लेकिन होते हैं क्या है दे आर स्ट्रिक्टली मेरीन या ब्रैकिश जो हमारे पास वाटर है या फिर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में सी फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं ठीक है इनके साइजेज जो होते हैं दैट कैन बी स्मॉलर और लार्जर ठीक है तो ये हमारे पास कंपेरिजन आ जाता है इनकी लाइफ की स्ट्रेटेजी के लिहाज से कि किस तरह जो है जो दोनों स्पीशीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट्स में अपने आप को इनकाउंटर करती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो लाइफ स्पेंड करती हैं ठीक है अब अगर हम बात करें कि हाउ दीज प्रेफरेंसिस आर एक्चुअली रिकोगनाइज के हमारे पास जो हमारे पास जो फोरा मैंने फिराज हैं जो इसकी दो स्पीशीज आ जाती हैं नंबर वन पे जो हमारे पास पेंथिक है और जो सेकंड नंबर पे मीजो जो एरा के दौरान अवॉल्व हुई दैट इज प्लेंटोनिक तो हो दीज प्रेफरेंसेस आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज ठीक है दीज प्रेफरेंसेस आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज बाय टू वेज अब जो हमारे पास दो वेज हैं वो क्या है नंबर वन पे जो आ जाता है दैट इज स्टडीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न फोरा मैंने फिराज ठीक है नंबर वन पे जो हमारे पास प्रेफरेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए टूल आ जाता है दैट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न फोरा मैंने फिराज एंड the second one is analysis of sediments that is were actually containing the ancient microfossil theek hai ek hamare paas ye cheez aa jati hai agar hum first case ki baat kare to hamare paas jo modern species hain uh, unka jo fossil record hai एक तो उनके मतलब मॉडर्न स्पीशीज को हम अंडरस्टैंड करके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करके हेल्प आउट ले सकते हैं सेकंड थिंग इज कि जो सेडिमेंट्स uh, के अंदर हमारे पास माइक्रोफोसल्स की फॉर्म में फोसलाइज हुए हुए फुरा मैंने फिर है उनको अंडरस्टैंड किया जाए ठीक है तो हमारे पास फर्स्ट केस में जो है कि अगर हम मॉडर्न uh, स्पीशी को स्टडी करते हैं जिसका हमारे पास क्या है फॉसल रिकॉर्ड है हम ये रीजनेबली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फॉसल इंसिस्टर्स हैं कि मॉडर्न स्पीशी को देखे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म है वंस लिविंग जो फोरा मैनीफिरास हैं वो भी इस तरह के होंगे ठीक है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है इट्स मीन कि हम प्रेजेंट की बेस पे पास्ट के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अगर आपको मेहरबान करो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास क्या आ जाती है इस यहाँ पे छोटी सी टर्म रिलेट
हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनसिस्टर्स के साथ वो रिजेंबल कर रहा था तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं लिविंग फॉर्म को देख के उसके जो पास्ट के जो एनसिस्टर्स हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि जो वो भी जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो इन्वायरमेंट था वो भी ऐसे ही था या इसी तरह की कंडीशन के अंदर वो रह रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे रहें तो माइट भी जो है हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इसी तरह के टू सम एक्सटेंड मैचिंग एनवायरनमेंट में रहते होंगे ठीक है तो सेम इज द केस विद दिस फोरा मैनिफिरास ठीक है हाउएवर इज द स्पीशी अगर हमारे पास जो स्पीशी जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो जो हमारी कंसर्न की स्पीशी है इफ दैट स्पीशी इज एक्चुअली एक्सटिंक्ट ठीक है देन वन एग्जामिन द मॉडर्न फॉरम्स ठीक है अगर हमारे पास स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो हम क्या करेंगे मॉडर्न फॉरम्स को स्टडी करेंगे और उनके मतलब एनवायरमेंटल प्रेफरेंसेस के बारे में सेम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये वही बात रिपीट हो रही है कि आपके पास हम प्रेजेंट को देखें पास के बारे में जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी भी सिमिलर टाइप की इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसेस होंगी ठीक है अगर हम सेकंड केस की बात करें कि अगर हम स्टडी करते हैं रॉक्स कंटेनिंग द फॉसल्स दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ सैंड स्टोन शेल लाइम स्टोन एक्सेट्रा ठीक है दे वर गिव अस अबाउट द क्लूज अबाउट द डेपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंटल डेपोजिशन ठीक है हमें अगर आप लोगों को को रिमाइंड मैं करूँ ये अगेन प्रीवियस लेक्चर में बात आती है कि हमारे पास क्या होता है कि जो डेपोजिशनल इन्वायरमेंट होता है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेलियंटोलॉजी ठीक है कि जो हमारे पास एक डेपोजिशनल इन्वायरमेंट एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारे पास जो सेडिमेंट्स होते हैं सेडिमेंटोलॉजिस्ट होते हैं दे ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ठीक है कि अंडर विच दी सेडिमेंट्स आर एक्चुअली फॉर्म सेडिमेंटोलॉजिस्ट होते हैं दे एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन अंडर विच different types of sediments are formed theek okay? in this term uh, the uh, environment of deposition is actually very very important in terms of paleontology ke kisi bhi fossil record ko understand karne ke liye uski jo uh, sediments ke deposition uh, de- deposit hone ki jo condition hai jiske andar wo fossil uh, organism jo hai wo fossilized hue hain that become actually very significant or important factor theek okay? hai ke hamare paas kisi bhi to ye hamare paas jo preferences recognized ki gayi hain benthic aur uh, planktonic species ke lihaz se इनको टू वे से के स्टडी किया गया नंबर वन इज के मॉडर्न जो हमारे पास पूरा मैनी फिराज है उनको स्टडी करके एंड द सेकंड थिंग इज के डिफरेंट टाइप्स के जो सेडिमेंट्स हैं उनको एनालाइज किया गया है कि उनके अंदर जो फॉसल्स हैं कि अंडर व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली फोसलाइज ठीक है इन टू वे से जो है ये प्रेफरेंसेज रिकोगनाइज की गई हैं कि वाई सम स्पीशीज आर एक्चुअली प्रेफरिंग फ्रेश वाटर एंड वाई सम स्पीशीज आर प्रेफरिंग टर्बिन वाटर ठीक है जो कि डिफरेंट रिवर के डेटाज में रह रही थी ठीक है अगर हम बात करें कि हमारे पास जो स्पीशी जो हमारे पास दो डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं एक जो हमारे पास स्पीशी है दैट इज ऑलवेज प्रेफरिंग टर्बिड वाटर एंड वन इज एक्चुअली प्रेफरिंग जो है वो क्लियर वाटर को प्रेफर कर रही है तो वी कैन से कि हमारे पास जो है मतलब ये हम ये मतलब गैस करना इतना मतलब मुश्किल नहीं है कि हमारे पास जो है वो स्पीशीज जो है वो डेफिनेटली प्रेफर करती थी किस किसी ओल्ड रिवर के डेल्टा के पास है जिस भी एरिया को वो प्रेफर करती थी इट्स मीन के वो उस एरिया को प्रेफर करती थी वो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल था दैट हैबिटेट वाज एक्चुअली सूटेबल फॉर दैट स्पीशी दैट्स व्हाई दैट द स्पीशी वाज प्रेजेंट एट दैट स्पॉट अगेन एंड अगेन ठीक है इट्स मीन कि हमें ये आइडिया होगा कि हमारे पास ये जो कल माइक्रो फोरोमेनिफिराज हैं जो कि माइक्रोफोसिस की कैटेगराइजेशन में फॉल कर रहे हैं इनकी जो स्पीशीज हैं स्पेसिफिक साइड पे अगेन एंड अगेन प्रेजेंट हैं तो ये हमें आइडिया देते हैं किस चीज के बारे में कि अगर जो है इफ कंपनीज एक्चुअली ड्रिलिंग फॉर ऑयल इन डेल्टिक रेजरवाइट ठीक है कि अगर इस तरह के जो रिवर के डेल्टाज हैं वहां पर अगर कंपनी जो है ऑयल की ड्रिलिंग के लिए कर रही है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो होगी दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल कि हम जो है लोकेट कर सकते हैं जो एंशियंट डेल्टाज हैं वो टाइम एंड स्पेस में ठीक है इस तरह कंपनी को हेल्प मिल जाती है डेल्टिक रेजरवाइड्स में कि वो क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनकी स्पीशी से मतलब अगर अभी प्रेजेंट है तो इट्स मीन के पास्ट में भी प्रेजेंट थी तो यहाँ पे माइट भी चांस हो सकता है कि ऑयल या जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के जो रेजरवाइड हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं ठीक है अगर हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है कि एनसिस्टल मिसिस्पी रिवर ड्यूरिंग द लेट प्लेयर सीन वाज नॉट मतलब साउथ ईस्ट ऑफ द न्यू ऑरलैंड इन टूडे बट रेदर फॉर द वेस्ट ये हम आप हमारे पास जो है एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है वो स्टडी किया गया है कि जो डिफरेंट रिवर्स के डेटास थे उन डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दौरान अगर कहते हैं अभी प्रेजेंट नहीं है लेकिन क्या है कि डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पे इनके माइक्रो फ्रोम इनफिरा के प्रेजेंस के चांस हो सकते हैं और वो हमें ऑयल की ड्रिली में क्या करते हैं हेल्प आउट कर सकते हैं ठीक है 
अगर हम बात करें इफ वी डिस्कस अबाउट प्लैंगटोनिक फोरा मेनी फिराज तो प्लैंगटोनिक फोरा मेनी फिराज एक्चुअली प्रोवाइड लेस इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द इन्वायरमेंट ऑफ डेपोजिशन ठीक है कि जो हमारे पास प्लैंगटोनिक फोरा मेनी फिराज हैं ये इन्वायरमेंट ऑफ डेपोजिशन के बारे में कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वाई बिकॉज दे वर लिव फ्लोटिंग ऑन द वाटर कॉलम बट दे हैव अदर एडवांटेज ठीक है हमारे पास बेंथिक फोरा मेनी फिराज अदर टर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इन अ वे कि हमारे पास जो बेंथिक हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड वो स्पेसिफिकली फिर हमारे पास हेल्पफुल होंगे इन टर्म्स ऑफ ऑयल ड्रिलिंग या डिफरेंट के वो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं वहाँ अगेन एंड अगेन उनकी स्पीशी प्रेजेंट है इस लिहाज से इनकी क्या जाती है सिग्निफिकेंस आ जाती है इस लेकिन हमारे पास जो प्लैंगटोनिक है फिर इनके हमारे पास अदर एडवांटेजेस आ जाते हैं कि हम इनको क्लासिफिकेशन के लिहाज से या ओवरऑल जनरल फ्रा मिनी फिलर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं तो बेंथिक स्पीशीज का थोड़ा सा को एडवांटेज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल ड्रिलिंग या जो हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन में थोड़े से सिग्निफिकेंट होते हैं लेकिन इन फोसर रिकार्ड दे आर एक्चुअली प्रेजेंट अलॉन्ग विद दीज बेंथिक स्पीशीज ठीक है अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पीशी के अपीयर और डिसअपियर होने का टाइम होता है ठीक है तो अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ स्पीशीज जो होती है वो अपीयर होती हैं देन सम टाइम वो एक्सटेंड हो जाती हैं ठीक है थीके? तो ये हमारे पास जो उनके स्पीशीज के क्विकली अपीयर और डिसअपियर होने का फिनमना जो होता है ये भी हमारे पास किसी भी स्पीशी के डिस्ट्रीब्यूशन को या फोरा मैनी फिलहाल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड दैट इज अफेक्टेड बाई दीज मतलब दीज फैक्टर्स ठीक है अब अगर हम पेलेंटोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फॉर द पेलेंटोलॉजिस्ट दीज एक्चुअली को रिलेट द पॉइंट्स इन द टाइम एंड स्पेस अक्रॉस द डेपोजिशनल बेसन ठीक है लाइक द गल्फ ऑफ मेक्सिको आर इवन अक्रॉस द होल ओशन ठीक है वो आवर द लोकल कंडीशन में एक्सक्लूड द स्पीशी फ्राम वन एरिया वाइल इट परसिस समवेयर एल्स ठीक है दिस गिव्स द सप्रेस्ड एक्सटेंशन पॉइंट दैट स्पीशीज डिसअपियर लोकली अर्लियर इन जियोलॉजिक टाइम देन इट डज इन अदर पार्ट ऑफ दिन ठीक है इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि पेलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं दे कैन को रिलाइट मतलब को रिलेट द अबर्नस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज अक्रॉस स्पेस एंड टाइम ठीक है कि हमारे पास जो डिफरेंट डेपोजिशनल इन्वायरमेंट्स होते हैं जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको मेक्सिको में ये स्टडी की गई है कि आपके पास कहें कि डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज हैं वो फोसर रिकार्ड में आ भी रही हैं और जा भी रही हैं ठीक है इससे हमें स्प्रेस्ट एक्सटेंशन पॉइंट मिलते हैं ठीक है कि हमारे पास जो स्पीशीज हैं किसी पॉइंट पे वो आ, मतलब वो प्रेजेंट हो सकती हैं ठीक है और वहाँ से वो क्विकली डिसअपियर भी हो सकती हैं ठीक है थीके? और इससे हमें जो है इट डज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेंज के फिर उनका हमारे पास क्या होता है कि फोसर रिकार्ड के अंदर मतलब समझ लेके फोसर रिकार्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज हैं दे एक्चुअली कम एंड गो ठीक है दे कम एंड गो अगेन किसी रॉक स्टेटा के अंदर ये प्रेजेंट हो सकती हैं और किसी के अंदर जो होती हैं ये एबसेंट कम्प्लीटली एबसेंट हो सकती हैं तो दे एक्चुअली गिव अस क्लूज एंड आइडिया अबाउट देयर मतलब डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में क्या करती हैं ये हमें हेल्प आउट करती है ठीक है ये हमारे पास क्या था कि कैलकेरियस जो फुरम एन फिराज हैं उनके बारे में कि हाउ दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि ऑयल ड्रिलिंग में या किस तरह की अगर कोई स्पीशी किसी पॉइंट पर प्रेजेंट है तो हो दिस दैट स्पीशी इज़ एक्चुअली हेल्पफुल के वहाँ पर क्या के प्रेजेंट को देखे हम पास्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो थे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ठीक है द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो है हमारे पास आ जाता है जो कि हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन में इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है दैट आर कैलकेरियस नैनो फोसेस ठीक है कैलकेरियस नैनो फोसेस जो हैं दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ फोसेस दैट आर नैनो ऑब्जेक्ट्स ठीक है दे आर एक्चुअली द नैनो फोसेस दे आर एक्सट्रीमली जैसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी होती है जो कि हमारे पास एक फील्ड है इस तरह सेम इज द केस विद दिस कैलकुलेस नैनो फोर्स ठीक है दे आर एक्चुअली एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देयर साइज इज एक्चुअली लेस देन 25 माइक्रोन्स एंड दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्लैंगटोनिक यूनिसेलुलर एलजी ठीक है कि हमारे पास जो कैलकेरियस नैनो फोसल्स हैं ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास जो प्लैंगटोनिक यूनिसेलुलर एलजी है इससे ये प्रोड्यूस होते हैं ठीक है जैसा कि इनका जो नाम है वो इसी से डिपिक्ट हो रहा है कि दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है कि ये जो हमारे पास नैनो फोसल्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नैनो फोसल जो है ड्यूरिंग मिजोज केरा दे एक्चुअली फर्स्ट अपियर इन फोसल रिकॉर्ड ठीक है कि मिजोज केरा में जो है नैनो फोसल इवॉल्व हुए एंड दे है दे वर एक्चुअली परसिस्टेंटली प्रेजेंट एंड इवॉल्व थ्रू टाइम के हमारे पास मिजोज केरा में जो है ये प्रेजेंट हुए और ये अगेन एंड अगेन फोसल रिकॉर्ड में क्या थे हमें अगेन एंड अगेन मिल रहे थे इट्स मीन के इनकी जो है वो फिर ये इवॉल्व होने के बाद ये
प्लेट्स प्रेजेंट थी लेकिन लिविंग फॉर्म में भी क्या है कि इनका जो फंक्शन है कि व्हाट दीज प्लेट्स आर एक्चुअली डूइंग व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज नॉट नाउ ठीक है अगर हम इनके एक एक्सटेंड ग्रुप की बात करें दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दीज नैनोफोसल्स तो उसमें कॉमन एग्जांपल आ जाती है कोकोलिथोफोरोन्स फोरोन्स की ठीक है कि कोकोलिथोफोरेंस जो है दे आर एक्चुअली द प्लैंटोनिक गोल्डन ब्राउन एलजी एंड दे वर वेरी बर्न इन वर्ड ऑप्शन ठीक है लास्ट लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों के साथ के माइक्रो जो हमारे पास माइक्रो पेलेंटोलॉजी में है इसकी डिफरेंट वो कैटेगराइजेशन आप लोगों ने अंडरस्टैंड की थी और मैं क्या है कि हमारे पास जो कोकोलिथोफोर्स हैं दैट इज प्लैंटोनिक गोल्डन ब्राउन एल और ये हमारे पास वर्ड ओशन में प्रेजेंट है और ये जो गोल्डन ब्राउन एल है इसके ऊपर जो है जो इनकी जो शेल्स हैं उनके जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए नैनो शेल्स हैं इनका जो फंक्शन है दैट इज नॉट नाउन इवन इन प्रेजेंट स्पीशीज एज वेल ठीक है अगर हम कैलकेरियस नैनोफोसिस की बात करें तो कैलकेरियस जो हमारे पास प्लेट्स हैं या कैलकेरियस नैनो प्लेट्स जो हैं वेर दे आर एक्चुअली गोइंग ठीक है दीज कैलकेरियस नैनो प्लेट्स एक्चुअली एकट ऑन द ओशन फ्लोर एंड बिकम बरीड बिन द लिटर लेयर्स ठीक है लेटर लेयर्स एंड प्रिजर्व एज नैनोफोसिस कैलकेरियस जो हमारे पास गोल्डन जो कोकोलिथोफोरेंस की हमारे पास क्या है जो गोल्डन ब्राउन एल है उनकी जो हमारे पास नैनो प्लेट्स हैं दे आर एक्चुअली प्रिजर्व इन फॉसर रिकॉर्ड ठीक है कि ये भी हमारे पास फॉसर रिकॉर्ड के अंदर प्रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है सम चार्क सच एज दोज कम्प्राइजिंग ऑफ वाइट क्लिप्स ऑफ डोवर आर कम्पोज ऑलमोस्ट इंटायर ऑफ नैनोफोसर ठीक है इसमें ये हमारे पास जो गोल्डन ब्राउन एल है किसी साइड पर इसका जो है वो मैक्सिम नंबर प्रेजेंट था और वहाँ पे जो कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट से इनके जो शेल्स की डेपोजिशन हुई हुई है वो इतनी ज्यादा है कि इंटायरली जो हमारे पास नैनो फोसल्स हैं दे आर एक्चुअली द इंडिकेटर्स के यहाँ पे जो है वो इतनी ज्यादा जो है किसी भी प्लेस के ऊपर जैसे कि वाइट क्लिप्स ऑफ डोवर दैट इज नेम ऑफ साइट वहाँ पे क्या है नैनो फोसल से बनी हुई टोटली क्या है जो है सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हुए हुए हैं इनके तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरव्यू में ठीक है अगर हम प्लैंटोनिक फोरा मेनी फिराज की बात करें लाइक प्लैंटोनिक फोरा मेनी फिराज द प्लैंटोनिक मोड ऑफ लाइफ एंड ट्रीमेंडस ऑफ द कैलकेरियस नैनो फोर्सेज मेक दैम वेरी यूजफुल टूल फॉर वायर स्टेटिग्राफी ठीक है जिस तरह हमारे पास प्लैंटोनिक फोरा मेनी फिराज हैं या हमारे पास बेंथिक फोरा मेनी फिराज थे लाइक फोरा मेनी फिराज दीज कैलकेरियस नैनो फोर्सेज आर ऑल्सो हेल्पिंग लास्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो डिफरेंट बायोस्टेटिग्राफिक यूनिट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कराने में हेल्प आउट करवाने में डिफरेंट रॉक्स के स्टेट को अंडरस्टैंड करने में क्या है इनका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ठीक है दीज नैनो फोसल आर ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट ठीक है फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटिग्राफिक यूनिट्स ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड और फाइनल ग्रुप आ जाता है माइक्रोफोसल्स का दैट इज ऑफ मच कंसर्न इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेनोमाफ ठीक है आप लोगों ने प्लेनोलॉजी की एक ब्रांच स्टडी की थी इनिशियल लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में दैट वाज अबाउट स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर्ट इज कार्ड एज प्लेनोलॉजी ठीक है वट आर दीज प्लेनोमाफ ठीक है हमारे पास जो प्लेनोमाफ्स होते हैं वो क्या होते हैं दीज आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक वर्ल्ड फोसल्स एंड इंक्लूड फॉसल्स पोलन एंड स्पोर्स ठीक है हमारे पास जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड फोसल्स हैं अब प्लेनोमाफ्स को जो है दे कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फोसल्स एज वेल ठीक है हमारे पास जो ऑर्गेनिक फोसल्स हैं आप इन इनको ऑर्गेनिक फोसल्स भी कह सकते हो और प्लेनोमाफ ठीक है अब हमारे पास जो मोस्टली पोलन एंड स्पोर्ट्स हैं इसके अलावा अदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं प्लेनोमाफ्स की कैटेगराइजेशन में दैट आर सम टाइप्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स दैट आर रेड एल जी विद मेकअप द रेड आइट्स इन द मॉडर्न ओशन ठीक है इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स भी जो है वो प्लेनोमाफ्स की कैटेगराइजेशन में फॉल करते हैं ठीक है पोलन एंड स्पोर्ट्स आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाई विंड एंड वाटर एंड दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द फाइनल डेपोजिशन पोलन दे आर सरप्राइजिंगली रजिस्टेंट टू डिके एंड आर कॉमन एज पॉसिबल ठीक है प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी मैंने कहा आप लोगों को कि जो हमारे पास प्लेनो मार्स होते हैं दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसीज ठीक है कि जो विंड एंड वाटर की एजेंसी है दैट इज एक्चुअली सर्विंग देर क्या जो सर्व करें इनको इनको ट्रांसपोर्ट करवाने में लॉन्ग डिस्टेंस में ठीक है कि बिफोर फाइनली दे आर एक्चुअली डिपॉजिट एट सम साइड ठीक है लेकिन जो इनका जो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट का जो मतलब एक मेकानिज्म है एंड आफ्टर दे लॉन्ग ट्रांसपोर्ट दे आर डिपॉजिटेड ठीक है Okay, they actually uh, tell us very little about the environment of deposition, but they they are also useful in terms of biostatigraphy. ठीक है कि हमारे पास जो different transporting uh, uh, agencies like wind or water के through जो plano mass है and different sediments के अंदर जो इनकी deposition होती है ठीक है एक तो ये ही unusual limit है ठीक है and the second thing is कि they are
और मतलब ये हमारे पास सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हुए रहते हैं इस लिहाज से क्या होता है कि दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बायोस्टेटिग्राफी यूनिट्स आर बायोस्टेटिग्राफी ठीक है अगर हम फोसल पोलैंड एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली दे आर गिविंग अस फोसल पोलैंड एंड स्पोर्ट्स कैन आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट क्लाइमेट्स ठीक है कि फोसल एंड फोसल पोलैंड एंड स्पोर्ट्स जो हैं दे आर एक्चुअली गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट क्लाइमेट्स इसके हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि ड्यूरिंग आइस एजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाज मच डिफरेंट ड्यूरिंग द ग्लेशियल एंड इंटर ग्लेशियल टाइम्स ठीक है कि हमारे पास जो नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पे जो प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में जो है बहुत सारा आइडिया जो है वो इन फोसल पोलन एंड स्पोर्ट्स से मिला है ठीक है अगर हम इन वेरिएशंस की बात करें तो दीज वेरिएशंस आर एक्चुअली अपेरेंट इन द प्लेनम ऑफ दैट आर फाउंड इन सेडिमेंट्स डिपॉजिट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको ड्यूरिंग द टाइम पीरियड है ठीक जो हमारे पास प्लेनम ऑफ की डेपोजिशन हुई है डिफरेंट सेडिमेंट्स के अंदर गल्फ ऑफ मैक्सिको में ठीक है उनके अंदर क्या है थोड़ी सी वेरिएशन है This means they are actually giving us an idea about different types of environment. ठीक है. Additionally, the organic chemicals which actually comprise these planomorphs get darker with increased heat. ठीक है. कि हमारे पास जो organic chemicals जो के planomorphs की basic constitution में added होते हैं, they actually get darker with increased heat. ठीक है. Because of this color change, they are actually main ingredient, main tool for temperature assessment. ठीक है. कि हम क्या कर सकते हैं कि कलर चेंज को इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर अपॉन विच या टू विच द सीक्वेंस ऑफ रॉक्स वॉज हीटी ठीक है कि जब जब इनका बरियल हुआ आफ्टर बरियल जो रॉक के सीक्वेंसेस हैं वो कितने जो है वो किस टेम्परेचर तक जो है वो हीट अप हुए आफ्टर दैट जो है हम इनको यूज कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने में वेदर ऑयल और गैस मे हैव फॉर्म इन द एरिया अंडर स्टडी ठीक है बिकॉज इट इज द हीट फ्रॉम द बरियल इन द अर्थ दैट मेक्स ऑयल एंड गैस फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्गेनिक डिपॉजिट ठीक है कि हमारे पास क्या है कि जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसल फ्यूज के हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑयल या हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोटेशन में तो उनका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है किस लिहाज से कि हमारे पास किस तरह जो है ऑयल अगर एरिया ऑफ स्टडी है वहाँ पे फोसल पोलन एंड स्पोर्ट जो है प्रेजेंट होंगे तो दे विल गिव एन आस आइडिया कि हमारे पास जो है यहाँ पे ऑयल या गैस के रेजरवाइट हो सकते हैं इस परस्पेक्टिव से हमारे पास क्या आ जाते हैं दे आर एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट ठीक है अगर हम जनरल बात करें वी टॉक अबाउट द वट इज एक्चुअली द रोल ऑफ बायोस्टेटिग्राफी बायोस्टेटोग्राफी एक्चुअली प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द बिल्डिंग ऑफ जियोलॉजिक मॉडल्स फॉर द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड द ड्रिलिंग ऑपरेशन दैट टेस्ट दो मॉडल ठीक है बायोस्टेटोग्राफी जो है इसका हमारे पास सिग्निफिकेंट क्रिटिकल रोल आ जाता है जियोलॉजिकल मॉडल्स की डिवेलपमेंट में जो कि हमने क्या करने होते हैं हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में ठीक है अब हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल आ जाता है स्टेटिग्राफी का दैट इज इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ठीक है कि हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टेटिग्राफी का रॉक्स के स्टेटो को स्टडी करने का ठीक है कि हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इन द अर्थ सरफेस दे आर एक्चुअली अकोमलेटेड इन द लेयर्स विद द ओल्डेस्ट ऑन द बॉटम एंड द यंगेस्ट ऑन द टॉप ठीक है विलियम स्मिथ जो था ही वाज स्टेटिग्राफर ठीक है इंग्लिश स्टेटिग्राफर था उसने क्या किया था ही एक्चुअली स्टडी डिफरेंट स्टेटिग्राफिक यूनिट ठीक है उसने जो डिफरेंट स्टेटिग्राफिक यूनिट स्टडी की थी उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास जो ओल्डेस्ट रॉक्स होती हैं दे विल बी प्रेजेंट एट द बॉटम इन द लोअर लेयर्स और जो हमारे पास यंगेस्ट या न्यू रॉक फॉर्मेशन होती हैं दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द टॉप और द सर्विस ठीक है तो हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल आ जाता है स्टेटिग्राफी का या सेटिमेटरी रॉक्स का इस लिहाज से क्या है कि कि जो स्टेटिग्राफिक यूनिट्स हैं दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट रॉक लेयर्स के अंदर किस तरह के जो फॉसल्स हैं वो प्रेजेंट हैं तो ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में और ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं ये हेल्प आउट करते हैं ठीक है द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ हैज बीन वन ऑफ द वन ऑफ द क्रिएटर अपीरिंग इवॉल्विंग एंड बिकमिंग एक्सटेंट पुटिंग दीज टू कॉन्सेप्ट टूगेदर वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेटिमेटी रॉक्स कंटेंट डिफरेंट फॉसल ठीक है अगर हम अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो अर्थ की हिस्ट्री में जो डिफरेंट क्रिएचर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्चुअली कम एंड गो ठीक है दे एक्चुअली कम एंड गो दे अपीयर इवॉल्व एंड बिकम एक्सटेंट ठीक है अगर हम इन टू कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट सेटिमेटी रॉक्स हैं उनके अंदर जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट जो है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के फॉसल रिमेन्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे ठीक है 
अगर हम इस कंसेप्ट को कंटिन्यू करें तो हमने क्या वी एक्चुअली लुक फॉर ऑयल ड्रिलिंग ठीक है व्हेन ड्रिलिंग अ वेल इनटू द अर्थ्स क्रस्ट इज इन सर्च ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वी इनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स इन प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस बिलो द पॉइंट इन द टाइम वेयर द ऑर्गेनिजम्स बिकम एक्सटिंक्ट ठीक है कि जब ऑयल की ड्रिलिंग की जाती है अर्थ क्रस्ट में तो ठीक है हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन के लिए तो हमें डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल्स जो होते हैं प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में मिलते हैं जहां हम हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट लेयर्स को जो हम हम क्या कहते हैं वेल्स की ड्रिलिंग करते हैं या डिफरेंट कटिंग्स जो होती है जब वो ऑप्टेन की जाती है तो उस पर हमें क्या मिलता है आइडिया मिलता है अबाउट अबाउट एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ठीक है इन अवर सिंप्लीफाइड केस द एक्सटेंट स्पीशीज सी इज प्रेजेंट इन अपर मोस्ट लेयर ठीक है कि हमारे पास जो वाइल स्पीशी बी इज ऑनली फाउंड इन द लोअर लेयर्स द वेल डज नॉट पेनिट्रेट एनी लेयर्स कंटेनिंग फॉसिल है ठीक है द पॉइंट एट विच यू एट लीस्ट फाइंड द पर्टिकुलर फॉसिल इज कॉल्ड एज लास्ट लास्ट अपीरेंस डेटम ठीक है कि जिस पॉइंट पे हमारे पास लास्ट फॉसल प्रेजेंट होगा उसके बाद कोई फॉसल रिमेन नहीं मिलेगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लास्ट डेट लास्ट अपीरेंस डेटम ठीक है एल ए डी ठीक है इन सिंप्लीफाइड केस द एल ए डी इज वन सीक्वेंस ऑफ रॉक सीक्वेंस एंड दैट इज द सेम जियोलॉजिक मूवमेंट एज एल ए डी इज एन अदर सीक्वेंस ठीक है दीज आर एक्चुअली अवर पॉइंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन द वेल्स एंड द वेल ड्रिल्ड इन द सेम एरिया शुड पेनिट्रेट द सेम सीक्वेंस बट मोस्ट लाइकली डिफरेंट डेप्स दैन ओरिजिनल वेल्स ठीक है ये इस डायग्राम में बच्चों आप लोग देखोगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन थी कि हमारे पास जो सम टाइम को जो स्पीशी है लेट सपोज कि हमारे पास जो स्पीशी सी है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन डिफरेंट एरिया ठीक है जब वेल की ड्रिलिंग की जाती है तो हमारे पास जो डिफरेंट रॉक स्टेटस आते हैं उनके अंदर कोई स्पीशीज जो है वो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट स्पीशीज है दे आर एक्चुअली एक्चुअली कमिंग इन ग्रोथ ठीक है बट सम स्पीशीज जो हैं दे आर मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट एंड सम स्पीशीज आर टोटली एक्सेंट ठीक है कि हमारे पास कुछ स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट uh, हो सकती हैं हर रॉक लेयर के अंदर ठीक है जैसे हम हम पे स्पीशीज सी की बात करें तो ये क्या है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवे ठीक है हमारे वन टू थ्री एंड दीज फोर ठीक है अब हमारे ये जो फोर डिफरेंट डायग्राम्स हैं ठीक है इनमें क्या है कि स्पीशीज सी जो है वो ऑलमोस्ट uh, हर उसमें प्रेजेंट है लेकिन क्या है कि कुछ स्पीशीज जो होती हैं दे कैन बी एबसेंट ठीक है जैसे हमारे पास जो स्पीशी बी है दैट इज एक्चुअली एबसेंट इन इन दिस डायग्राम ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए बी नहीं है सिर्फ क्या है कि uh, इस डी वाली रेंज में भी सिर्फ स्पीशी सी प्रेजेंट है यहाँ पे भी स्पीशी सी है यहाँ पे स्पीशी ठीक है इस टाइम हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फॉसल रिकॉर्ड है जो हम ड्रिलिंग की जाती है ऑयल के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन के लिए तो हमारे पास जो होते हैं वो डिफरेंट फॉसल्स मिलते हैं ठीक है इन प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस के हमें एक मिलता है दूसरा मिलता है तीसरा मिलता है तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं हम ज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम किसी और प्लेस पे क्या करेंगे ड्रिल करेंगे तो सिमिलर सीक्वेंस में हमें क्या है ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे या डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स uh, जो है वो हमें फॉसल रिकॉर्ड में हेल्प आउट करेंगे द पॉइंट एट विच यू लास्ट फाइंड द पर्टिकुलर फॉसल के हम स्लेट सपोज स्पीशी ए की बात करते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें क्या होता है कि स्पीशी ए लास्ट एक दफा मिली उसके बाद क्या होता है कि कोई और स्पीशी अपीयर होना शुरू हो जाती है दैट पॉइंट इज एक्चुअली कार्ड एज लास्ट अपीरेंस डेटम ठीक है कि हमारे पास वो उसके बाद क्या हो गया कोई और स्पीशी वाल होना शुरू हो जाएगी फॉसल कार्ड के अंदर तो दैट इज एक्चुअली कार्ड एज लास्ट अपीरेंस डेटम ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पीशी आर दैट पार्टिकुलर फॉसल आई मीन ठीक है अगर हम बात करें फॉसल्स की बाई स्टडिंग द फॉसल्स इन द इन मैनी वेल्स द जियोलॉजिकल मॉडल फॉर द एरिया कैन बी बिल्ड अप ठीक है कि जब हम क्या करते हैं फॉसल्स को स्टडी करते हैं डिफरेंट वेल्स में तो जियोलॉजिकल मॉडल जो है फॉर दैट एरिया कैन बी बिल्ड अप अराउंड एनीवेयर द माउंटेन्स कंटेन अपलिफ्टेड सेडिमेंट इक्वल इन टू द दोस्ट बरीड बिन द एडजस्टमेंट प्लेन ठीक है इन द एरिया जी बच्चे मैम टाइम हो गया तो आगे भी हमारी क्लास है मुझे लेक्चर भी एंड हो रहा है in the area one can actually study the rocks that crop out the surface and predict what will be the uh, penetrated by drilling mostly micropelagologists are actually involved in uh, actively involved in examining the well cuttings for over 70 years and thousands of data thousands of data point have been recorded theek okay? hai uh, this data is actually good but as we will drill deeper wells and the greater uh, water depths we will form new events theek okay? hai माइक्रो पेरेंटोलॉजी कंटिन्यू टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको ड्रिलिंग ठीक है कि आपके पास जैसे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बू हसा ऑयल फील्ड अबू सभी के अंदर एक स्पेसिफिक साइट है वहाँ पे क्या था ऑयल जो है वो ऑयल के मैक्सिमम रेजरवाइज जो थे वो प्रेजेंट थे तो जब किसी साइड पे क्या है 
अगेन एंड अगेन ऑयल जो है वो मिल रहा था तो उस स्पेसिफिक साइड को स्टडी किया था गया था ठीक है कि उसके जो लिथिक और जो माइक्रो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी किया गया था सेम इज द केस विद के गल्फ ऑफ मेक्सिको में जब ऑयल की ड्रिलिंग की गई थी ठीक है तो ये जो माइक्रो पेलेंटोलॉजी है दिस इज एक्चुअली प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल के डिफरेंट टाइप्स के जो फॉसल रिमेन्स हैं फॉसल रिकॉर्ड के अंदर सेडिमेंट्री रॉक यूनिट्स के अंदर अवेलेबल थे दे आर एक्चुअली गिविंग अस एन गिविंग देम एन आइडिया कि दे आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसल रिमेन्स ठीक है अगर हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करें तो वट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोफोसल ठीक है कि जनरली वट इज एक्चुअली सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोफोसल दीज माइक्रोफोसल्स आर एक्चुअली बर्न इन मोस्ट मेरीन एंड टेरिस्टियल सेलिमेंट ठीक है एज आई डिस्कस इन मतलब स्टार्ट ऑफ आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट माइक्रोफोसल इन स्टार्ट कि हमारे पास जो माइक्रोफोसल हैं दे आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे है चांस कि दे कैन एस्केप डिस्ट्रक्शन ठीक है कि हमारे पास जो माइक्रोफोसल होते हैं इनके पास चांस होता है कि ये डिस्ट्रक्शन को एस्केप आ लेते हैं और जो हमारे पास लार्ज माइक्रोफोसल होते हैं दे है चांस कि दे कैन बी ब्रोकन डाउन आर मेन एंड ठीक ठीक है सो दे एक्चुअली प्ले इफ यू कंपाइल मतलब ऑल द डेटा दे एक्चुअली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोस्टेटिग्राफी ठीक है कि बायोस्टेटिग्राफी में क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दे एक्चुअली सर्व एस कि हमारे पास जो है पेलियो क्लाइमेटोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं दे एक्चुअली गिव अस एन आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेपोजिशन इन्वायरमेंट्स दे एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पेलियो इन्वायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है इनकी बेस पे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोफोसेस होते हैं वी कैन हैव इन्वायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है देन दे आल्सो गिव एन एस आइडिया अबाउट पेलियो थर्मोमीट्री ठीक है कि हमें जो पेलेंटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट टेम्परेचर क्या हो रहे हैं अप एंड डाउन हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करें हमें हेल्प आउट करें ठीक है जो कि हमने अभी लेक्चर में भी डिस्कस किया है दैट इज द कि हमारे पास एप्लीकेशन जो आ जाती है मेन माइक्रोफोसिस की हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में जिसमें हमारे पास तीन ग्रुप्स जो हैं जो कि हमारे पास क्या थे प्लेनोमाव कैलकेरियस नैनोफोसल्स एंड जो हमारे पास कैलकेरियस फोरा मैनीफिरास हैं दे आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट माइक्रोफोसल इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड दीज माइक्रोफोसल्स आर एक्चुअली द बेस्ट इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स के हमारे पास जो माइक्रोफोसल्स हैं दे आर एक्चुअली द बेस्ट इन्वायरमेंटल इंडिकेटर इन अ वे कि हमें जो है ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में आइडिया देते हैं हाउ वी आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग दीज माइक्रोफोसल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड वी कैन यूज दीज माइक्रोफोसल्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास क्लाइमेट्स हैं या डिफरेंट बायोस्टेटिग्राफी यूनिट्स में वी कैन तो कंपनीज जो होती हैं इस इस टर्म में हम अगर इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो पेलेंटोलॉजिस्ट जो हैं वाई पेलेंटोलॉजिस्ट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर मतलब हमारे पास जो ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज होती हैं वाई दे एक्चुअली लुक फॉर पेलेंटोलॉजिस्ट के पेलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं दे एक्चुअली आर माइक्रो पेलेंटोलॉजी स्पेसिफिकली पेलेंटोलॉजी में जो मैं हमारे पास माइक्रो पेलेंटोलॉजिस्ट होते हैं दे एक्चुअली गिव एन गिव दैम बेस्ट आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसल क्योंकि वो क्या करते हैं डिटेल से डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रो फॉसल होते हैं उनको स्टडी करते हैं आफ्टर दे स्टडी दे एक्चुअली हेल्प हाउस के जो कंपनी है दैट कैन ड्रिल एट स्पेसिफिक साइड दिस वॉज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो पेलेंटोलॉजी